パープルソフトウェア俺から明かりは暗くなる前に早めに帰宅し夕食をメアリーと食べた後久しぶりの穏やかな日穏やかな夜に僕は散歩をしようと思い立つ。廊下に出てカンテラを準備しているとメアリーが歩いてきた彼女はすでにお風呂を済ませているらしくいつも以上に良い匂いがした鼻の匂いだあれこんな時間にどこかへお出かけこちらの手荷物に気づきメアリーが可愛らしく言う僕は玄関を示す散歩しようと思ってそうだね寒いってことなら今はまだマシだよこれからもっと寒くなるしうんそうなんだよねずっと春と秋だけならいいのに夏の夜と冬の夜を楽しめなくなるのはちょっともったいない気がするけどね冬の冬の夜って好きあ冬の雪か夏の夜と冬の雪か冬の夜も好きなんだけどなおじさんよく釣りするからさあの冬の夜ってめちゃくちゃいいんだよねあの空気が澄んで綺麗だし空が近くなるからそんな話は置いといてよ夏はいいけど冬の寒さは程度によるよ。ごめんくしゃみ出た、えー、本当に寒いのが苦手らしくメアリーがブルリと震えるもも、ま、う行ったらリツくん行くけど急に僕を立ち去らせたい感じになったので何だろうと首をかしげてしまうああどうしたのおトイレに行きたいのおトイレ多いなああじゃあ行ってきます気をつけてねあとお土産待ってるからね風呂上がりにトイレに行くとなんか損した気分になるよね冗談に軽く手を挙げて答え僕はドアをドアに向かったああもう完全に冬だな外に出てすぐ分かりきっていたことが声に出てしまう冬に強い僕ですら寒さを体の芯で感じた昼間の暖かさはすでに失われ周囲にある木々の隙間を縫うように、えー、寒気が流れ込んできているさてさすがに、えー、遠くに足を伸ばす気にはなれない適当なところで散歩は切り上げて早く暖かい家に戻りお風呂に入ろう出歩く前から戻ってからのことを考えるのはおかしな話だが寒ければ寒いほど家の幸せを実感できるのだしかし今は可愛い同居人がいるしね戻るのが遅くなって心配をかけないようにさっさと歩き出すことにしたああ何も考えずいつもの童貞として、えー、南に足を進める校舎を見上げ今日はこのくらいで帰ろうかな。少し歩き足りないが、もともとが適当な思いつきだったのだ。と、電話が鳴った。つまり、彼女たちか悪魔か。どちらにしろ今は歓迎しづらい。こんなことを考えつつ、通話ボタンを押す。こんばんは、ご主人様。良い夜ですね。お前の方か。残念な方でもあるご無体な態度ですねいいえもちろん褒め言葉ですよあなたは傲慢であるべきだ今日は何の用だ用事がないと電話しちゃいけないのやめろ<笑>かわいいだろ恋人になりたての女の子みたいな話し方をするな生地声がしっかり女の子なので普通にされるとやりづらくなる可愛いもんな普通にメアリーハーカーについてほう
あげてほしくない名前を告げられ黙ってしまう。えー、このタイミングでの電話は、えー、僕が彼女から離れている時間と場所を狙ったのだろう。返事を抑えましたね。あなたは分かりやすいほどに分かりやすい。自分のことには無頓着で適当でだらしないのに、あの女のことになるとよほど真剣になるものだ。ちょっと僕のことを表現する言葉が多くなかったが<笑>このなんかその芝居口調で喋るのいいよな悪魔味が出とるよなすごいそれだけ愛情に溢れているのですよそうかふうと大きな白い息を吐くお前の軽口に付き合うのは割と嫌いじゃないが今日は気分のいいまま寝たいから用がなければ電話を切るぞ相変わらずの釣れないお言葉しかし本日は大事なお話があるのですよおうんじゃらほえんきょ今日のパンツの色はどうした本当に切るぞあとお互いが誰か分かっている電話でいたずら電話するな気の早いクリスマスプレゼントがあるのですよ前に言ってたあれかメアリーへの嫌がらせかと警戒していたが僕の方へだったのかあの女が舞台に上がったせいでいろいろと予定を繰り上げる必要が出てきましてねほうヘラヘラと悪魔が笑うあなたは他人を幸せにしないと気が済まない狂人だだから自分とメアリー・ハーカーを天秤にかけた時自分を捨てることを即決してしまえるはい褒められたことじゃないのは分かってるよでも例えばこれがリツくんとメアリー・ハーカーの場合は自分を捨てることねあのメアリーを取るんじゃなくて自分を捨てることを選ぶんだよな言い方おもろいな。うん。メアリーを最優先ってわけじゃないんだよ。自分を捨てることを選ぶんだよな。じゃあ、例えば、うーん、メアリーと、えー、そうだな、あかりと、えー、リツくんがおった場合、どうなったりとかってあるんかな。今さらそんなことを指摘されたところで、なんとも思わない。自分の優先度が低いことを自分が一番理解している。だが悪魔はかい話をやめなかった。その壊れた感覚の根幹にあるものがお分かりですか負い目だろお前が声を使っている彼女を自殺させてしまったこと。<笑>それが勘違いのもとなのですよ。はあ、あなたに足りないものはまさに。愛,愛力を込めているが悪魔が口にするとここまで軽、えー、軽薄になるのかという言葉の見本だったあなたは自分を大事にできないそれはつまり失いたくない存在や強い思いがないのですうん与える側としても与えられる側としても愛が足りないのです本来ほとんどの人間は家族からの愛情という形でそれを意識せず身につけるものなんですがねあなたにはそれがなくだから恐れなく簡単に自分を捨てられてしまうはいそしてあのメアリー・ハーカーにそれを見出そうともしている興味深い悪意しかない指摘だが正当だと感じたそやな要するに家族や恋人を人質に取られて悪に屈するそういう機会がないということであり愛する人間がいるから死にたくないとそう思える相手がいないという話だろう珍しい話でもないでそれがクリスマスプレゼントと何の関係があるんだ寒さにむずがやくなっている鼻をすする
そろそろ本題に入ってくれ<笑>楽しそうに悪魔が笑う要するに天秤の片側が重すぎるならもう片側に重しを乗せるという話ですよあなたにとってメアリー・ハーカーに匹敵するあの女を凌駕するギフトをギフト今後あなたの選択には苦悩が生まれその魂は苦悶に美しく輝くことになるメアリーと匹敵するような人間そんな人物に思い当たる節がない悪魔の言うように何もない僕にとっては誰もが平等で息が止まってしまうそう家族ですよああい,いやでも母親の行方はわからないと言っていたはずだもうすぐそこまで来ていますぼくは南学園の門の方を向く向かされてしまう母親が来ているいつかは私的なことを悪魔には聞かないと断言したがこうも簡単に心を揺らされるとは思わなかった。こちらの返事など待たず通話が切れた僕は僕は何かを考える間もなく足早に歩き出していたいつの間にか走っていた何度かよろけた足が宙を浮いているようだ自分が冷静さを失っていることに気づくがそんなことは当然だったあの悪魔が嘘をつく必要はない僕をからかう以外にもしも嘘なら今度こそ八つ咲きにして殺してやる会いたい会いたいんだいつか母親が迎えに来てくれるのではないかと思いを馳せたことがある当然だ妬み焦がれ望み何十何百と夢に見た恨みか僕だけがここに取り残された探しに出かけることもできなかったただただ会いたかった淡く光る桜の並木踏切道を塞ぐことのない遮断機と鳴らない警報機僕の立てる教会僕が立てる教会そこからわずかにだがつま、えー、先を外に外しながら、えー、闇夜に目を凝らす誰もいない影があった踏切の向こうから誰かが現れた向こうも僕に気づき足を止めた影は小さかったえ薄紫色に光る桜吹雪それに照らされる姿は大人の女性ではなく少女のものだった彼女はこの寒さに慣れていないのか黒いコートを見えー、身にくるえ黒いコートに身をくくるみ身を包みえ遠方から来たようで旅行カバンを足元に置いていたそれはまるで転校生のような様子だったが僕が見つめているように向こうもじっと僕を見つめていた胸がざわついたなぜだろう
この少女を知らないはずなのに、ずっと昔から知っているように感じる。鏡を見ているような気分だった。あなた、誰ふいに、少女が声をかけてきた。白鳥リッツ。リッツ。僕の名前を小さく言い直し、彼女はゆっくりと、えー、一つうなずく。えリッツね。全然似てない名前。白と黒は正反対だし。君の名前はわ、わ、私彼女がおかしそうに小首をかしげる。私はさよ。黒崎さよ。黒崎さよ。黒崎さんそういう名字の生徒は知らない。しかしその声を聞き、彼女のことを知っているという感覚はさらに強くなっていた。私のことはさよでいい。あなたはそう呼んで。親しみを込めて。さやって呼びそうだな。さよだね、さよ。名前を呼び合っただけなのに、少女が艶やかに笑う。僕は彼女を知らない。それなのに、僕は彼女を知っている。リッツ。リッツ。はあ、やっと会えた。<笑>僕は呆然としていると、えー、サヨと名乗った、えー、少女はカバンを、えー、そのままに歩き出した。目の端に涙を浮かべ、近づきながら両手を差し出してくる。ギフト。そして。え彼女はそのまま僕に抱きついてきた。めっちゃ可愛いこの子。首の後ろ側を押さえられ、唇を重ねられる。<笑>季節外れの桜が、打っている浮かぶかと待っているただ唇を触れ合わせるだけの口づけ体が冷え切っているだけでなく左右、えー、と名乗る、えー、少女はもともと体温が低いらしいその体は冬よりも雪よりもなお冷たいそれでも心の奥に灯った温かさに理解した肌を重ねその冷たい温かさに実感した家族相手は母親だと思い込んでいたが血のつながりには他の形もあるえどういうことはこの少女は僕の妹まあ、私があなたの姉か妹かはこれから決めないといけないんだけどねなんだこのスケベな女は屋敷に案内されてコートを脱いだところで小夜、えー、が、えー、出し抜きに行ったえあまりにも突然すぎていや彼女の存在自体が突然なのだがポカンとしてしまう。君は僕よりも年上なのそうじゃない双子双子さよが自分の顔を指さしそれから僕を指さすタゴそう言われれば確かに僕の顔に似ていると思える声をかける前から彼女を知っていると感じたり鏡を見ているような感覚があったのはそのせいかうんえー、男女の違いのせいで顔つきまでは意識していなかった人の言ったことを繰り返すのってバカみたいようんどうも感動の出会いのはずなのに僕のイメージする家族とは何か違うな優しくない言葉に思わずぼやいてしまう私にホームドラマみたいなものを期待しないで
どうやら口の悪さは地らしいおっぱいがすごいとなっとるそれならせめてホームミステリーとかホームホラーにならなければいいかな冗談は言えるのねえー、最後が挑発的に笑うが彼女はすぐに笑顔を引っ込めたリツは私のことあれに聞いていなかったのあれそんな呼ばれ方をするものは一つしか思い当たらないタオってことはこの子も悪魔の血入っとるんかなえー、さよにも悪魔から電話がそうよそうじゃなきゃ引き別れの家族がこんなところにいるなんて知る方法がないじゃないそうだね生き別れの双子か妙なことだが今さらドキドキしてきたえっと聞きたいことがたくさんありすぎるなせやなそれよりここって空き部屋があるのよね一度荷物を置きたいんだけど物珍しそうに、えー、サヨが部屋家の内装を見渡すそそうだね体も冷えているだろうしお茶も入れようかコーヒーの方が好き甘いココアの方がもっと好きうんわかったあとちょっとお腹も空いてる何か夜食でも作るコンビニがあれば自分で買ってきてもいいんだけどないよみたいね信じられないわふうとため息をつかれてしまうもしかして普通に疲れてるそれはそうよ慣れない電車とバスとタクシーを乗り継いでここまで半日以上かかったんだものさよはどこから来たの東京新宿って言った方がいいかなへえー、すごい日本で一番人の多い場所だよねそう人間が多くてうるさくて嫌いな場所さよが疲れた声でつぶやく。都会育ちがえ都会育ち人が嫌いなのかえ都会で育ち人が嫌いなのか僕と似ている双子なのに全く違う性格と境遇えー、左右のことが気になって仕方ないうんだがえー、話し出すと止まりそうもないので先に部屋へ案内した方がいいだろうとリツくんおかえり僕らの声を聞きつけたのかメアリーが笑顔でやってきた。見上げは女の子だよ笑顔で現れたメアリーだったが左右を見て動きを止めてしまうこの子がお土産私が食べていいのいや違うああこれが律につきまとう変な女ねなるほど悪魔にそう吹き込まれたかそしてこれが天秤の片方か血を分けた双子の妹それとメアリー確かにリツ君にとっては天秤の片側にふさわしいなさよのぼやきにさよ、えー、のぼやきにメアリーが激しく驚くリツにつきまとう変な女とはさよが聞いた悪魔の言葉そのままなのだろうがえらく大雑把な言い方をしたものだあそのえー、っと急にメアリーがもじもじとしだすもしかしてリツくんとあれをするために来た子お邪魔しちゃって不機嫌にさせちゃったあれあ
メアリーが言っているのは、えー、サヨが僕とセックスをしに来た子かということか女時間に見知らぬ女の子を連れてくればそう思われても仕方ない違うんだメアリー彼女は僕の双子の姉か妹か<笑>まあそれを今から決めるところサヨが笑いながら腕を上げメアリーの胸元に手を当てるうんえ兄弟水いらずの邪魔だから今はどこかへ行ってってほほなるほどほほほほほほほほ独占欲が強えな素晴らしいな<笑>突然メアリーが驚いたように叫び後ずさるそして彼女は自分の部屋へと走り勢いよくドアを閉めて引っ込んでしまったほほうえ今のは僕は悪気に取られてしまう何言ってリツと同じ力あそうなんだえー、彼女は自分の手を目立つようにひらひらと振る同じ力好奇心を奪ってあ恐怖の感情を逆流させたのなるほど逆だへえー、好奇心を奪って恐怖を逆流させるってえげつねえ能力だな逆流ああそういえばリツは負の感情を奪うことしかできないんだっけサヨが薄く笑う<笑>そういうところは私の方が器用なのねさよがいたずらするように僕に手を伸ばしてくる二人が手をつないだらどうなるんやろ思わず後ずさってしまう何も持っていないただの手のひらにナイフでも向けられたような威圧感を覚えてしまったさよ冗談よこの世界で唯一の味方をいじめたりしないさっきのあの子もすぐに元に戻るし彼女は手を下ろすじゃあ部屋に案内して今仕事起こった何もかもが当然だというようにさよはぶれない僕は戸惑いを覚えすぐには動けなかったそんな僕を見てサヨは肩をすくめ、えー、手近な部屋のドアを開けたあここでいいわここサヨについて部屋に入るここは書斎あったお他の部屋って家具とか何もない部屋なんでしょ観葉植物めっちゃあるなうん客間はベッドがあるだけそういう広い部屋って落ち着かないでしょこのくらいの狭さの方がいいえー、っとどうしようメアリーと知り合う前なら気にしなかっただろうがおそらくここは彼女の父親の書斎だったのだろう何か問題でもあるのサヨが考え込んでいる僕に言ういや平気かなメアリーは何も言ってなかったしどの部屋を選んでも彼女の思い出が溢れているはずだそもそもこの書斎も、えー、100年前からそのままではないのだろうしそれでお茶はどこで飲むのあサロンがあるからそこでサロンね私たち全くの別世界で生きていたみたい作用が呆れたように言う同じことを考えたのは双子らしいなとそこだけは血を感じた。